நான் சினிமாவுக்கு வந்து இந்த பத்து வருட காலத்தில் முதல் முறையாக ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அப்படிங்கிறது இதுதான் முதல் முறை நான் சினிமா சார்ந்து கூட சந்திக்கிற அந்த வாய்ப்பு எனக்கு அமையலை கையில் காசு இல்லை வைக்கிறது உண்மையாக சொல்லணும் இது மாதிரி ஒரு இடம் பிடிச்சி இப்போ கேட்கலாம் நிறையா சம்பாதிச்சிட்டியா அப்படின்னு நீங்கள் திருப்பி கேட்கலாம் இல்லை முயற்சிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் என்ன ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக அந்த நிகழ்வு அமைய இருக்குது அப்படின்னா என் தாய்மொழியில் நான் கையெழுத்து போட்டுட்டு அதை நான் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வறிய வாய்ப்பாக இது எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுல மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாகவும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அமைஞ்சிருக்கு இல்லை நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த நிகழ்வு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம ஆனந்த் பிஆர் உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டதாக சொன்னார் வந்து என்னங்க உங்களால் எதையாக ஆரம்பிக்க போகிறாரா அடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வேறு வேறு மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் வாங்க அங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன உங்களால் இல்லைன்னா நாற்று நட கூப்பிடுவார் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் வேணாம் சொல்லுவார் அப்படி இல்லைன்னா வேறு என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி உரிமையோடு கேட்டதாக சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து சரி நான் ஆரியனா ஏதோ மர வைப்பான் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் வேணான்னு சொல்லுவான் இல்லை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு டம்ளர் ஸ்பூனை கொடுத்து கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லுவான் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களிடம் ஞாபகத்தோடு அது இருக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பத்திரிகை குடும்பத்தோடு இங்கே ஒரு நல்ல நிகழ்வாக அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கான முயற்சி தான் மேற்கொண்டோம் நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு எதற்காக இந்த விஷயம் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக அது குறித்து உங்களுடைய சந்தேகம் கேள்விகளும் பதில் சொல்ல காத்திருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த நம் தாய்மொழியில் கையெழுத்திடுவது அவமானம் அல்ல நம் அடையாளம் என்று தன் அலுவல் சார்ந்த கையெழுத்தை பத்திரிகையாளர்கள் முன்பு மாற்றுவதற்காக பல நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களும் வக்கீல் துறையிலேருந்து நம் ராஜவேல் அவர் வந்திருக்காரு அது போக மாணவர்கள் இங்கே சில மாணவர்கள் வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சினிமா துறையிலிருந்து நடிகர் சவுந்தரராஜன் என் நண்பர் அவரும் வந்திருக்காரு அதை தொடர்ந்து மேலும் சில நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க முன்னில் கையெழுத்து மாற்றுவதற்கு தயவு செஞ்சு அவங்கள ஒரே ஒரு தடவை கை கை தட்டி அவங்கள வரவேற்க ஏன்னா தாய்மொழியில் கையெழுத்துடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நான் விதைக்கல ஆனால் அவங்க எண்ணத்தில் விதைச்சு இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி மாற்றிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் தயவு செஞ்சு மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் நடிகர் சவுந்தர் ராமகிருஷ்ணன் அவரும் வந்திருக்காரு ஸ்ரீராம் தம்பி சித்தார்த்து உங்க கூட வந்தவங்களையும் சேர்த்து மேடைக்கு வர சொல்லு தம்பி மைக்கிங்கப்பா நான் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தோடனே நான் பாண்டியிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னேன் நான் அவனும் இதே மாதிரி சொன்னேன் ஒரு மாட்டை சொல்லணும்டா வாடா அப்படின்னா அவனும் வந்தவுடனே என்ன மச்சி நீ ஏதாவது கிளம்பி ஆரம்பிக்க போகிறியா ஒரு மார்க்கமாக திரிகிற கொஞ்சம் நாள் அதே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருந்தேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே உலகத்தில் இல்லாத அத்தனை சந்தேகமும் உண்மையிலே சொல்கிறேங்க இவன் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுக்குள்ள டயர்ட் ஆகிட்டேன் அதுக்கு அவன் என்ன சொன்னாதீங்களா இப்படிலாம் கேள்வி கேட்டால் தான் பத்திரிகையாளர் இதை விட ஜாஸ்தியாக கேள்வி கேட்பாங்க நீ விளக்கத்தை தெரிஞ்சுப்பேன் ஒரு கையெழுத்து மாற்றுறது வந்து சாதாரண விஷயம் நினச்சா நீ நீ பாட்டுக்கு முதல்ல வந்து அதில் மாற்றி இதில் மாற்றுங்கிற பேன் கார்டில் மாற்றுங்கிற எல்லாத்துக்கும் போய் நிற்க வேணாம் இல்லை இப்போ நான் சொத்து வாங்கல அதனால எனக்கு கையெழுத்து பிரச்சனை கிடையாது சொத்து வாங்கினவங்க ஏற்பட்ட பேர் இருக்காங்க சடனாக அவன் பாட்டு கையெழுத்து மாற்றுறேன்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டில் மாற்றுறதுக்கு கவர்மெண்ட் சார்ந்து அலையிறது எவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு கேள்விகளாக இருந்துச்சு அதற்கான கேள்வியை வந்து முன்னிறுத்தினேன் அப்புறம் வந்து ஸ்கூலில் மாற்ற வேண்டிய விஷயம் நான் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் நண்பங்கிட்ட வச்சு நீ வந்து தயவு செய்து இது வரைக்கும் இந்த முயற்சி நல்ல முயற்சி தான் எங்களுக்கெலாம் ஸ்கூலில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இப்படி தான் கையெழுத்து போட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படியே மாறிட்டோம் ஸோ இது ஒரு மைண்டுக்குள்ளே வரவே இல்லை ஆனால் இது ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்கள மாற்றுறத விட இனிமேல் ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருக்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிறவங்கள்ட்ட வந்து இந்த விஷயத்த சொன்னால் இது இன்னும் ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு மாறுறவங்க மாறட்டுமே அப்படின்னு நான் அவனுடைய அறக்கட்டளையினே வச்சு சொல்லிட்டான் ஸோ அதனால் சில கேள்விகள் எனக்கு இருந்துச்சு நீங்களும் உங்களுக்கு சார்ந்த கேள்விகளை கேட்கும்போது அதற்கான பதிலை கண்டிப்பாக நண்பன் கொடுப்பாருங்க நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி நண்பா இன்றைக்கி வந்து உன் கையெழுத்தை மாற்றுவதற்காக உறுதிமொழி ஏற்றுவதற்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம சவுந்தர் ஜல்லிக்கட்டிலேருந்து ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடிய வாய்ப்பு சவுந்தர்கிட்ட கிடச்சிது 
எல்லாம் சோறு தண்ணி இல்லாமல் கஞ்சி தண்ணி இல்லாமல் காலையில் போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்ததில்ல நானும் அவரும் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு ஏன்னா அந்த காலையில் ஆறு மணிக்கு அங்கேருந்து என்ன நடந்துச்சுங்கிறத முக்கியமாக எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை சார்ந்து படம் எடுத்தால் பல பிரச்சனைகளை வெளியில் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா உண்மையாகவே வாழ்க்கையில் அரசியல் தெரியாமல் நாங்களாம் சினிமாவுக்கு வந்து போ புலம் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஆனால் உண்மையாகவே அரசியல் என்பது என்ன என்பதை அந்த ஜல்லிக்கட்டு களம் மட்டுமே அந்த ஏழு நாள் எங்களுக்கு உணர்த்தியது ஏன்னா கூட இருந்தவங்க இங்கிட்டு போய் இப்படி ஒரு இன்ட்ரி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அந்த பக்கம் அங்கிட்டு ஒன்று நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னே தெரில திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பஸ் அங்கே வந்து நின்று ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பிரமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு யாருன்னு கேட்டால் யாருமே தெரில போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க கேட்டால் அவங்களும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இது எதிரா எதிர்கட்சியை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தா இல்லை ஆளுகட்சியை பேசி அங்கே ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை யார் வச்சிருக்கா என்னன்னு கேட்டால் கண்டே பிடிக்க முடியல போய் கேட்டால் அங்கே சண்டை நடக்குது போய் கேட்டால் எங்களையும் உள்ள மேலே ஏற விட மாட்டேங்கிறாங்க அதற்கு திருப்ப ஒரு எதிர்கேள்வியாக என்ன வந்து தெரிய தெரியுங்களா அதுதான் ரொம்ப அரசியலை கற்றுக்கிட்டு மேடை ஏறுறோம் அந்த மேடை ஏறினோடனே நான் சவுந்தரம் எல்லோரும் மேடை ஏறினோடனே எங்களை யாருமே மேடை ஏற்றலை கீழே இறங்க முதல்ல அப்படின்னாங்க நீங்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்துக்காக இங்கே போராடிட்டு இருக்கோம் பட் நீங்கள் என்ன நோக்கத்தோடு இதை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது உங்கள் யாருக்கும் பதில் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை மட்டும் வந்து அவர் வந்து மேலே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு மேலே ஏறி கூப்பிட்டவுடனே அங்கே வந்து ஒரு கேமரா இருந்தது அப்போது நீங்களாம் எந்த சேனல் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஏன்னா அங்கே நிறைய சேனலில் உங்களுக்கே தெரியும் உள்ளே விடாத ஒரு சூழல் இருந்தது உடனே அவங்க கேட்டாங்க நியூஸ் செவன் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலை சொன்னாங்க ஏன்னா முதல்ல அவங்கள மட்டும்தான் அங்கே வந்து உள்ளே வர அனுமதிச்சோம் அப்படிங்கன்னா டக்கு நியூஸ் செவன் சேனலா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆமாம் அண்ணா எங்கள் லோகோலாம் காணா யார் நீங்கள் அப்படின்னு திருப்பி உள்ளே இருந்து கேட்டவுடனே அவர் வந்து சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நாங்கள் ப்ரைவேட் சேனல் அப்படிங்கிறாரு அதாவது முன்னுக்கு பின் முரணாக அங்கே வந்து பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா ஒரு சேனல் பேர் சொல்கிறாங்க அப்போ உள்ளேருந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டால் அந்த சேனல் இல்லைங்கிறாரு யார் இவங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து கேட்டவுடனே நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்காக தானே நீங்கள் இன்னும் போராடுறீங்க ஆமாம் நாங்களும் அதுக்காக தான் போராடுறோம் இதுலேயே நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணுறீங்கன்னு என்ட கேட்க நான் பிரச்சனை பண்ணுங்க நீங்கள் தவறாக பேசுகிறதாக அங்கே வந்து எங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் ஒருமித்து செய்வோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யுங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நாங்கள் செய்கிறோம் நான் இங்கே உங்கள் மேடையில் நான் பேசி பதிவு பண்ணிட்டு போய்ட்றேங்கிறத அங்கே சொல்லும்போது மைக்கு என்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மறுபடியும் அங்கே பிரச்சனை நடக்குது அதுக்கப்புறம் மைக்கு என் கைக்கு வருது பேசி ஜல்லிக்கட்டுக்காக நம்ம எந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போடுறோமோ அதை மட்டும் நம்ம வலியுறுத்தி போராடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக மைக்கை வாங்கி நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் பின்னாடி இருக்க டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆகுது ஆஃப் ஆனோடனே கேட்குறேன் என்னங்க டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆகிடுச்சு என்னன்னு கேட்டோன்னே இல்லை தெரிலங்க எனக்கு அப்படின்னாங்க அப்போ தான் நான் அங்கே ஒரு வார்த்தையை கேட்டேன் சினிமாக்காரங்கிட்டே படம் காட்டுற ஆள் நீங்களாம் இருக்கீங்க எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்று புரியல இல்லை இது எதார்த்தமாக நடந்தது இதுக்கும் எங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க பரவாயில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து மைக்கை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அங்கே பேசிவிட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம் இப்போ சமீபத்தில் ஜல்லிக்கட்டு சார்ந்த விசாரணை வந்து கூப்பிட்ருந்தாங்க அது சார்ந்தும் போகும்போது இந்த தகவல் எல்லாத்தையும் நம்ம பதிவு பண்ணிட்டு வந்தோம் அதே நேரத்தில் அந்த காலையில் ஆறு மணிக்கு நடந்த மிக ஒரு பயங்கரமான விஷயம் ஏன்னா கர்ணன் தப்பினால் மரணங்கிறத அன்னைக்கு காலையில் அந்த ஆறு மணிக்கு நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அஞ்சு மணிக்கு எல்லாருமே வர்றோம் அசம்பிள் ஆகிறோம் சவுந்தருக்கு தெரியும் உள்ளே இறங்கினோடனே எங்கிட்ட சொன்ன இந்த வார்த்தை இது தான் நான் போய் ஒரு என்னுடைய வக்கீல் அவர்களை சந்திச்சுட்டு காலையில் வரைக்கும் இதை வந்து தள்ளி போடுறதுக்கு எதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கணும்னே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரு இரவு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி போராட கூடியவர்களை அப்ரூவ்பட்ட வாய்ப்பு இல்லை அதனால் அந்த ஆர்டர் நான் உங்களுக்கு தரேன் அந்த கையில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லும்போது அதை வாங்கிட்டு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு மணிக்கு உள்ளே நம்ம வேகானந்த காலுக்கு வர எல்லாருமே வெயிட் பண்ணாங்க மூணே மூணு சான்ஸ் தருவாங்களாம் வாணி கொடுப்பாங்களாம் எல்லாரும் கிளம்பி முதல்ல வெளியில் போங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ போய் சொல்லு அப்படின்னு என்ன சொல்லி அனுப்ப சொல்கிறாங்க நான் சொன்னேன் எப்படிப்பா நான் போய் சொல்ல முடியும் எல்லோரும் எந்திரிச்சு கிளம்பி நான் கிளம்பி போகணுமா வேணாங்கிற முடியும் நான் எடுக்க முடியும் மொத்த கூட்டத்தை கிளம்பி வெளியில் போங்கங்கிற முடியும் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி நான் கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அமெண்ட்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு காட்டில் எதுவுமே ஏதாவது தான் கொடுங்க ந
பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து இதை குறித்து பேசுங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்போ இருந்தே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க நீங்களும் இருந்தீங்க உண்மையாக நடந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஏன் அந்த நேரத்தில் நான் அது குறித்து சந்தித்து பேச விரும்பவில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு என்பது மொற்ற தமிழகமும் ஒன்று கூடி ஒரு குரலாக ஒழித்தது அதில் ஆரிங்கிற ஒரு நபருக்காக அங்கே யாருமே வரல அதில் நான் பேர் வாங்கி முன்னெடுத்துக்கவும் நான் விரும்பவும் இல்லை ஸோ அந்த எப்போவுமே நான் என்ன சொன்னேன்னா அங்கே ஒரு துளியாக நான் இருந்தேன் அதில் நானும் ஒரு பங்கு அதை போய் இப்போ நான் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டு வச்சு அட்ரஸ் பண்ணி இதை சொல்லும்போது என்னான்னா அதை ஏதோ நாம் மட்டுமே முன்னிறுதி நடத்த மாதிரியான ஒரு தோற்றத்திற்கு வந்துடக்கூடாது ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் அது குறித்து நம்ம விவாதிக்க வேண்டாம்னு சொல்லி அடுத்த களம் வந்துவிட்டோம் ஏன் இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த ஏழு நாள் தான் என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட அந்த ஏழு நாட்கள் ஏன்னா நானும் சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் வாடகை கொடுக்க பணம் இல்லாமல் நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் சென்னை வந்த காலத்தில் ஏன்னா நான் சினிமா பின்னணியிலேருந்து வள குடும்பத்துலேருந்து வரலை ஆனால் அந்த ஏழு நாள் வந்து நம்ம சமூகத்துக்கு என்ன இன்னும் செய்ய வேண்டியது இருக்குங்கிறத நமக்கு ரொம்ப உணர்த்திய தருணம் அது ஏன்னா நிறைய நான் பத்திரிகை நம்ம கூட மேலே அக்கறை வச்சுட்டு சொல்லுவாங்க நீ என்ன இப்படியே இருந்தேன்னா உன்னை சினிமா நடிக்க கூட யாரும் கூட மாட்டாங்க நீ பாட்டுக்கு இது இந்த மாதிரி நடிக்கிற வேலை விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு மரம் நடுறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு போயிட்டேன்னா எனக்கு கேட்குறவங்க கூட என்னப்பா ஆறு நடிக்கிறாரா இல்லை அதை விட்டுட்டு மொத்த வேலையை இந்த வேலையை சுற்றிட்டுருக்காருங்கிற என்ன அப்போது நான் அவர்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் உண்மைதான் என் வேலையை விட அதிக நேரம் எடுத்துட்டு சரி இந்த நீங்கள் பார்த்து அந்த கின்னஸ் விழாக்காக ஆறு மாதம் நான் எந்த படமும் பண்ணாமல் முழுக்க முழுக்க அதை மட்டுமே அந்த வேலையை மட்டுமே நான் செய்கிறேன் என்ன காரணம்னா ஜல்லிக்கட்டு என்னை ரொம்ப புரட்டி போட்டுச்சுன்னேன் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேரை நான் நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கா லைஃப்பில் அப்படிங்கிறத எனக்கு உணர்த்து நான் தருணம் அப்போது இன்னும் இந்த சமூகத்துக்காக நாம் ஏதாவது மாற்றத்திற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளணுங்கிற விதையை விதைச்ச இடம் அது அதுக்கப்புறம் தான் மார்வு மாற்றணுங்கிற விதை இங்கே விழுந்து அதை இங்கே உருவாக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்துச்சு அடுத்த கட்டமாக இப்போது சௌந்தரை பற்றி பேசும்போது தான் இந்த விஷயம் வந்தது அதனால் அங்கே நிறைய எங்களுக்கு அரசியல் பாடங்கள் கற்றுக் கொடுத்த இடம் வந்து அந்த ஏழு நாட்கள் ரொம்ப நன்றி சௌந்தர் நீங்கள் வந்து உங்கள் கையெழுத்தை இங்கே மாற்றி இந்த பதிவை நீங்கள் இன்றைக்கி பத்திரிகையாளர்கள் முன்பு இந்த உரிமொழி ஏற்றது இது மட்டும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை என் வாழ்நாளில் எனக்கு நான் யாருக்குமே பயந்ததே கிடையாது பேய் கூட பயந்ததே கிடையாது அந்தளவுக்கு சும்மா ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருப்பேன் ஆனால் உயிருக்கு பயந்த ஒரு நாள் அப்படின்னா அந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அந்த ஜல்லிக்கட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு அது முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிறைய இருந்தது வெளியே வந்து சில விஷயங்கள் உண்மைகள் பேசலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா அங்கே நடந்த போராட்டத்தை விட போராட்டத்துக்குள்ளே நடந்த ஒரு அரசியலும் ஒரு சில நாடகங்களும் எங்களை ரொம்ப பாதிக்கப்படுத்துச்சு அப்போது நண்பர் சொன்னார் சௌந்தர் விட்டுருங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விவசாய முகனாக நம்ம ஒரு தமிழனாக நம்ம போய் போராடணும் கிடச்சிருச்சு அடி வாங்கினா வந்தாச்சு இதோட விட்டுருங்க வேறு இதை இதை பற்றி பேசாதீங்கன்றாரு இன்ன வரைக்கும் நான் இது வரைக்கும் ஜல்லிக்கட்டை பற்றி பேசலை இப்போ இவர் சொன்னால சொல்ல இன்னுமேலும் பேச மாட்டேன் காரணம் பயம் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு பயத்தை எப்போவுமே மக்கள் மேலே வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்கள வந்து திருப்பி போராட விடக்கூடாது இவங்கள ஒரு தவறான ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டுறக்கூடாது அதாவது அரசாங்கத்தை எதிர்த்து தப்ப தட்டி கே கேட்டு எது கேள்வி கேட்டுறக்கூடாது ரோட்டில் வந்து போ கொடி பிடிச்சிடக்கூடாதுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி அடக்குமுறைகளை கையாண்டுட்டு இருக்காங்க அந்த பயம் எனக்கு இருக்குது ஆனால் அந்த பயம் மாறும் எப்படி மாறும்னா உங்களோட சப்போர்ட்டு இந்த மாதிரி ஆறு மாதிரி இன்னும் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க நேர்மையாக முக்கியமாக நான் ஆறிட்ட சொல்லணும்னா நேர்மையாக இருக்கும் இப்போ நான் கூட நான் நேர்மையாக இருக்கேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு சில சில நேரங்களில் வந்து ஒரு சுயநல புகழுக்காக ஒரு விஷயம் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா ச ஒரு எந்த ஒரு சமூக தொண்டாளர்களும் வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்காக பண்ணுவாங்க ஒன்று புகழுக்காக பண்ணுவாங்க இல்லை பணத்துக்காக பண்ணுவாங்க இல்லை மன நிறைவுக்காக பண்ணுவாங்க நான் வந்து புகழுக்காகவும் மன நிறைவுக்காகவும் தான் பண்ணுறேன் என்னுடைய சமுதாய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் அதுலேயும் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் ஒரு நேர்மையாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இருந்தாலும் நான் நிறைய வாட்டி கேட்டேன் என்ன நீ இது இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு கூட கேட்பேன் சௌந்தர் இதுதான் இதுதான் நம்ம நேர்மை என்றைக்குமே நம்மளுக்கான ஒரு பேரை பிடிக்குன்னு சொல்லுவார் அந்த ஒரு நேர்மைக்காக தான் இன்றைக்கும் வந்தேன் நான் கேட்காமே பேங்க்கு போயிட்டேன் பேங்க்கு போயிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு பாண்டிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்ன பாண்டி இந்த மாதிரி மாத்திரை ஓ என்
மாறிக்கலாம் தப்பு இல்லை நாங்கள் அது இப்போ என்னென்னா லோன் ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கிறதுனால ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து நான் அதை மு முறையாக வந்து நான் மாறலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற காரணம் ஆதியோட நேர்மை ஆதியோட சமுதாயப்பற்றும் உங்ககிட்ட கேட்குறது என்னென்னா நடிகர்கள் ஏன் சமுதாயத்தில் வந்து உள்ள வர்றாங்க ஸோ அரசியல் வேலை பண்ணுறாங்க இல்லை சமூக வேலைகள் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு புகழுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேலி பண்ணுறவங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு சப்போர்ட் மட்டும்தான் நியாயமான ஒரு எழுத்துக்கள் தான் எங்களுக்கான பெரிய அங்கீகாரம் எங்களுக்கான பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த சப்போர்ட் ஆரி கொடுங்க இந்த மாதிரி ஆரி மாதிரிக்கு எல்லாருக்குமே கொடுங்கன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தமிழில் நம்ம கையெழுத்து போட்டு நம்ம மாறுவோம் புதுசாக கையெழுத்து போகிறோம் தமிழில் மாறுங்கன்னு சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என் நண்பர் விஷ்ணு பிரியன் சினிமா துறையில் வந்து கூத்துப்பற்றையில் என் கூட பயணித்த மிக முக்கியமான நண்பர்கள் அவங்க கொடுத்தார் சினிமாவில் மட்டும் கதாநாயகனாக அல்லாமல் நிஜ வாழ்க்கையிலும் அதற்கான முன்னெடுப்பை ஒவ்வொரு பணியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஃபோனில் சொன்னேன் இது கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் நண்பா அப்படின்னு வந்து தமிழ் பற்றாளர்களை நான் அதனால தான் நான் முதல்ல ஃபோன் அடித்தேன் நான் காலையில் நீங்கள் வந்து உட்காந்துட்டாரு தயவு செஞ்சு மேடைக்கு வரும் பாரு உங்களை எங்கூட பண்ணிக்கிறது ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி தமிழில் தங்கள் தாய்மொழியில் கையெழுத்துற்று மாற்றத்திற்கான விதையை விதைத்திருக்கிறார்கள் நண்பர் வைக்க ஒரு குரு விஷ்ணுக்கு ஒரு வார வார்த்தைகள் சொல்லுங்க வணக்கம் அனைவருக்கும் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் நன்றி வந்துருங்க விஷ்ணு நான் உங்களுக்கு நேற்று ஃபோனில் கூப்பிட்டு இதை செய்யணும்னு சொல்லும்போது உங்கள் மனசில் என்ன தோணுச்சு நீங்கள் தான் சொல்லணும் இது உண்மையிலேயே மிகுந்த வரவேற்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியமாக எனக்கு தோணுச்சு ஆரி வந்து தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விஷயங்களில் சமுதாயம் சார்ந்து தன் மக்கள் சார்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதர் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலும் சரி முழுமையாக அந்த ஏழு நாளும் தன்னை அந்த இறுதி நிமிடம் வரை அங்கே களத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிட்டவர் உண்மையாக பாராட்டிய நண்பர்களில் ஆரியோடு சேர்ந்து என்னோட எனது பெயரையும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அது எனக்கு சந்தோஷம் அது பெருமைன்னு சொல்ல முடியாது அது நம்முடைய கடமை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று பெரிய நடிகர்கள் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நான் பிறந்த ஒரு அடையாளம் என் மண்ணினனோட அடையாளம் என்னோடு இருக்கணும் அப்படிங்கும் போதே அதை நான் செய்தாகணும் இது என்று என்னுடைய தமிழாசிரியர் மருதமுத்தையா என்னோடு வந்து இலக்கணம் நடத்தும் போதும் சரி செய்யுள் நடத்தும் போதும் என்னோடு பதிந்த அந்த தமிழினுடைய வெளிப்பாடாக நான் இதை பார்க்குறேன் நண்பர் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கும் பின்னணியில் இந்த காரியங்களை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னா இருக்கலாம் நண்பர்கள் சொன்ன மாதிரி என்னை பா என்னை மாதிரி அல்லது எங்களை மாதிரி நண்பர்களுக்கு அது மிகுந்த பாதிப்பை தான் கொடுக்கும் முதல்ல உங்கள் வேலையை பாருங்கடா வந்த குழப்பை பாருங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி இது இது அப்படி இல்லை தொடர்ச்சியாக நாம் இதை செயல்படுத்தும் போது நம்மை மாதிரி நம் பின்னணியில் இருக்கிற இன்னும் என் நம்மை தொடர்ந்து வரக்கூடிய எத்தனையோ பேர் இதை செயல்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் நடந்துக்கிட்டாவது இருக்கும் எங்கேயாவது பார்க்கும்போது அது ஒரு ஒரு யார் உதார் யாரோ ஒரு முக்கியமான நபர்களுக்கு தூண்டுதலாகவோ உந்துதலாகவோ இருக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான காரியத்தை முன்னெடுத்து செய்கிறதுல ஆரி நண்பன் மிக முக்கியமானவராக எனக்கு தெரிகிறார் அவருடைய வெற்றி மிக முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் இப்போ சமூகம் சார்ந்து நம்ம நம்ம சினிமா சார்ந்த ஒரு வெற்றின்னு ஒரு தேவைப்படுது அப்போ தான் அவர் பேசலாம் அப்போ தான் நாங்கள் கேட்போம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் வந்து இவர்கள் எல்லோருமே பெரிய வெற்றி அடையணும் இவர்கள்லாம் நிறைய பேசணும் நிறைய பேர் கேட்கணும் நிறைய மாற்றங்களுக்கு உருவா உருவாக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆரி கூப்பிட்ட போது நான் எங்கே ஏதோ டைம் கிது நைட் கிது சொல்லிடுவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது வர முடியாமல் போயிருமோ பட் முதல் முறையாக என்னால் வந்து கலந்துக்க முடி முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது என்னுடைய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நன்றி இங்கே வந்திருந்த அனைவரும் அவர்கள் கையெழுத்தை தாய்மொழியில் இங்கே இட்டு மாற்றத்திற்கான உறுதி ஏற்பார்கள் இன்னொரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதை நான் அவர்கிட்ட டவுட் கேட்டும் போது ஒரு சின்ன டவுட் ஒன்று கேட்டேன் ஏன்னா எல்லாருமே வர எல்லாருமே தமிழில் தான் கையெழுத்து போடணுமா திடீர்னு நீங்கள் மலையாளிஸ் இருக்காங்க கர்நாடகாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் தமிழில் தான் போடணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கிடைச்சேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அவர் அவருடைய தாய்மொழியில் கையெழுத்து போடலாம் அதுதான் இதோடைய பெஸ்ட்டு நான் வந்து என் தமிழனுக்காக தமிழை மாற்றி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இல்லாமல் 
எல்லாரும் அவங்களோட தாய்மொழியை பின்பற்றணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது யாரையும் இன்னொன்று வந்து ஆரியும் வந்து கட்டாயப்படுத்தலை இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே ஸ்ரீராம் சந்திரசேகர் நான் அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் அப்புறம் பாலா ராஜவேலு பாண்டியன் வழக்கறிஞர் பொன்னையா பிரே தியாகராஜன் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய இந்த விஷயத்தை சொல்லும்போது இவர் சேலஞ்சு வச்சார் நான் மாறிட்டேன் நீங்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் சொல்லும்போது இன்னும் சில நடிகர்கள் வந்து இன்றைக்கி ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை வரவேற்று இருக்காங்க ராமகிருஷ்ணன் ஆர்த்தியக்கா எல்லாருமே வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வர முடியல பட் நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து இதை மாறிக்கிறோம் கண்டிப்பாக நாங்கள் தமிழில் கையெழுத்து எழுதுவோம் இது இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இது யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தலை கண்டிப்பாக அவங்க அவங்களுக்கு தோணும்போது அது நிலைநாட்டுங்க உங்களுடைய தலைமுறைக்கு இந்த சின்ன சின்ன தமிழ் நம்ம மறக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்கான எந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் வெறும் கையெழுத்து எழுது மட்டும் இல்லை எந்த விஷயம் வந்தாலும் நம்ம வந்து விதைக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை எங்களுடைய ஆசை இந்த மாறுவ மாற்றம் மூலிமா இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம் எங்களுடைய கையெழுத்து நாங்கள் மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்னு மறக்காம